Hai basi tunakukumbusha tu kwamba iwapo ungependa kusikiliza baadhi tu ya kazi za meza ya busara na mahojiano na wadau mbalimbali basi nenda kwenye channel ya YouTube alafu una subscribe kwenye YouTube channel yangu alafu unaweza ukapata baadhi tu ya kazi hizi kwa mfano kipindi cha leo baada ya kutamatisha usiku huu nitakuwa nakiweka pale angalia kwa kifupi tu ili uweze kusikiliza mahojiano na professor Haman Manyora na wadau wengine mbalimbali vipo pale kwa hivyo Nenda kwenye YouTube channel Felix Asoha kisha una subscribe na utaweza kumakinika zaidi. Na wakenya basi wamenyimwa fursa ya kupata haki msingi za kimna Adam tangu serikali ianze kutekeleza marufuku ya kutotoka nje kudhibiti maambukizi zaidi ya virusi hatari vya corona. Haya ni kwa mjibu wa shirikisho la kimataifa la mawakili ya ICJ tawi la Kenya katika barua kwa jaji mkuu ambaye pia ni rais wa mahakama ya upeo David Kenani Maraga. Miongoni mwa haki hizo kwa mujibu wa ICJ ni kunyanyaswa na polisi na kunyimwa nafasi za kuhudumiwa na mahakama ya nchi hii. Tumemuhoji mwenyekiti wa shirika hilo ICJ ambaye ni wakili Kevin Mogeni ambapo tumeanza kwa kumuuliza ni kwa nini umemwandikia waraka jaji mkuu unajua ile ile ambazo ambazo tunasema hata kukiwa kuna hii jango la la maradhi ya covid haimaanishi kuwa uh, zile haki za kibinadamu ambazo zinatakiwa kuzidikizwa kufanywa na serikali zinatakiwa kutukiliwa mbali ya muhimu ni kuwa kuna zile vitu ambazo wananchi wanatakiwa wafanywe hata kama ni uh, tumeona kuna hii maradhi ya covid kwa mfano uh, wakati hii uh, kafi ilianza wa, 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 waajiri wa watu hawakueleza kuwa uh, ofisi zifungwe saa fulani magari yawe yako katika tayari kusafisha watu mpaka majumbani mwao na hizo vitu. So ile siku ya kwanza siku ya pili ni zile eh, requirement zikuwa zimewekwa vizuri. But uh, kugeuka na kuwapiga wananchi ni kukiuka hizo uh, haki za kibinadamu kwa sababu kitu ya kwanza corporal punishment uh, equal to load uh, hiko kwa sheria yetu haijakubaliwa. Kwa hivyo uwezi kama polisi uwezi enda kuanza kumu, kumpiga mtu kuwa unampatia uh, you know ni damu unamtoa ndio because you know sasa hiyo ni kikuika hiyo kitu so uh, ya muhimu lazima tuzingatie kuwa ikiwa mtu amekiuka ile sheria imetengwa ya, ku, ya kutoka nje kitu ya kwanza ni kumkamata hiyo mtu mpeleke kotini vile sheria inataka na ukikwa wewe mwenyewe unakuwa ndiyo judge ndiyo jury ndiyo na execute yo, 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 ni, ni makosa na tutapeleka wewe wapi unaona so hiyo ndio kitu ya kwanza ambayo tulikuwa tunazikatia na, na wakati hiyo inafanyika mahakama imefungwa sasa wewe utaenda complain wapi kuwa kuna kitu ambayo inafanya na huyu aba afisa wa polisi ambao anatakia kuzingatia vitu fulani ambao zime, zimetengwa kufanya vizuri of course tunajua ni emergency situation ni ni, ni, ni shida kwa kila mtu hatutaki wengine tupate hiyo maradhi lakini lazima tuifanye kwa kufuata nidhamu ambayo inazidatiwa ili wananchi na kila mtu afuate vile natakana na hiyo kanuni ikiwekwa lazima iwekwe vizuri kila mtu afuati na kitu kingine ambayo watu uh, wamesahau kuwa ukienda kwa hizi mitaa za kifahari you know Karen uh, loving tone you know westland social distance watu wataweka sababu unajua wao uh, already wana keep social distance zao kwa maisha yao kawaida sababu wanajifungia kuna gates zimewekwa pale kuna nyumba zime zime zimewekwa fence you know one acre half acre lakini ukienda kwa hizi vitongo vidunia ambao wanasema kibera mkuru wa kaya ya mkuru kwa Ruben wewe mwenyewe unakaa kwa room moja uko na jamii watu saba kwa room moja you know lazima tuzingatie vitu kama hizo 
so, so, kuna vitu mingi ambazo sheria ikiwekwa lazima tujue ni nani ambaye atakuwa anafaidika na hiyo na itafanywa namna gani hiyo kila mtu afaidike so kuna hizo vitu ambazo tumesema lazima wafuate kanuni mzuri ili kila mtu aweze kufaidika lakini bwana Morgan ile ya mahakama kwa sasa inasikiliza kesi nje ya mahakama kuepuka mikusanyiko mahakamani mbona mnatuhumu kwamba wa Kenya wamejimu haki yes sababu wakati wakati zilianza kitu ya kwanza uh, judge Baraga alisema ni kuwa uh, watafunga mahakama kila mtu atakaa mbali of course kizote uh, ambao kusingatia ni gani itakuwa mahakamani ni gani iko serious ni gani ndio iwezi kuwa mahakamani polisi waweke watu huko kwa police station wapatie bail na hawajasema kama hawapatiwi bail watapelekwa wapi kama mtu aweze kupata hiyo pesa ya kuwekwa bail ataenda wapi so kuna hiyo confusion ilikuepo sasa kitu ya pili kuna zile kesi za kawaida landlord anataka kutupa kwa ma, kutoka kwa kwa jumba ama kuna vitu kama hizo ambazo zina zile vitu kawaida ambazo zinafanyika ukitaka kulalamika kotini utaenda wapi so baadaye kulikuja na hii inaitwa electronic requirement za kutuma makaratasi kotini kwa jinsi ya electronic so kidogo kidogo tumeanza kutoa hizo changamko kuna njia zinatokea zina ambazo unaweza tuma ripoti kotini koti kutumie order maybe imeandikwa na mkono alafu kwa certified because hakuna mwenye kupiga chapa eh, atijakuwa ile ile video conferencing ya cases tujafika hapo maybe soon tutafika hapo lakini saa hizi hiyo hizo changamoto bado ziko hawezi uh, uwezi sasa kama mawakili mawakili walifunga ofisi zao wakaenda nyumbani ukiwa na shida utafanya nini because ma, majaji wenyewe walienda wanasema wafanye kazi kutoka nyumbani uta file iko kotini jaji iko nyumbani so uta uta, uta file hizo vitu zako namna gani ndio balalamishi iweze kuyapeleka kotini kitu tungesaka uh, bwana maraga na wengine wafanye ni waweke ile ile mutunga rules ambazo zikuwa nataka ikiwa kuna ile mtu anataka ukiuka haki za kimenadamu unaweza andika barua hakuna malipo ili jaji yule ambaye eh, email yake imewekwa akiipata anaweza kujibu aseme hii kitu kama hiki sifanyike simplify hizo vitu ndio watu waweze kupata haki likitendeka lakini hiyo hizo changamoto ziko watu saa hizi wamechungia kwa nyumba ndio uh, vile unaona kama sasa mtu akikufa anasikia anaambiwa uh, baada ya siku moja siku mbili azikwe na ikiwa kulikuwa na tofauti ambazo ziko kwa hizo familia itafanywa namna gani atazikwa namna gani nani atamzika so hizo hizo changamoto zote azizi kufuatiliwa vile inatakana so hii covid inaleta hiyo maneno yote uh, utajua ni vipi itaweza kutatuliwa but uh, vile tunaendelea solutions zinakuwa home grown tunaendelea ku, 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 ku kushauriana ndio tuweze kupata zile solutions ambazo zinafaa kauli zake Kevin Hai basi tunakukumbusha tu kwamba iwapo ungependa kusikiliza baadhi tu ya kazi za meza ya busara na mahojiano na wadau mbalimbali basi nenda kwenye channel ya YouTube alafu una subscribe kwenye YouTube channel yangu alafu unaweza ukapata baadhi tu ya kazi hizi kwa mfano kipindi cha leo baada ya kutamatisha usiku huu nitakuwa na kuweka pale angalia kwa kifupi tu ili uweze kusikiliza mahojiano na profesa Haman Manyora na wadau wengine mbalimbali vipo pale kwa hivyo Nenda kwenye YouTube channel Felix Asoha kisha una subscribe na utaweza kumakinika zaidi